തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നൊരു പെൺകുട്ടി ഓടിപ്പോയത് ഒരുപാട് നാടുകളിൽ അതുപോലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ധൃതി കാണിക്കണേ അതിവേഗം നിങ്ങൾ ചെയ്യണേ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഏതാണ് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ അതിവേഗം നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാജ മറമാടണേ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ പരമാവധി വേഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാജ കബറടക്കണം ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി വെച്ചാല് ഒരു പത്താളും കൂടി നിഷ്കരിക്കാനെത്തും എന്ന നിലക്ക് ചെറിയൊരു എക്സ്ക്യൂസ് അതിവേഗം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അയാളുടെ ജനാജ വേഗം മറമാടണം പഠിപ്പിച്ചു ഏതോ ഒരു കുടുംബം അവരുടെ വാപ്പാനെ മാസങ്ങളോളം വെച്ചതിന് ഇസ്ലാമും പ്രവാചകരും പണ്ഡിതന്മാരും ഒന്നും ഉത്തരവാദികളല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന വലിയ പണ്ഡിതനാണ് തഴവാ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു എടുത്ത് ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അവിടുന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ ജനാജ നിങ്ങൾ അധികം സമയം വെക്കരുത് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ജനാജ കബറടക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു കബറൊക്കെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന അത്രയും വേഗം അവിടെ മറമാടി ഇതുപോലെ പ്രിയമുള്ളവരെ എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾ ജനാജകൾ മറമാടണം മകൻ വരാൻ വേണ്ടി ഉപ്പാന്റെയോ ഉമ്മാന്റെയോ ജനാജ ഐസിൽ വെക്കുന്നത് നല്ലതല്ല ഒരു കയ്യിൽ കനൽക്കട്ട എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ പൊള്ളുന്നത് പോലെ ഐസുകട്ട എടുത്ത് വെച്ചാൽ പ്രയാസമുണ്ട് മയ്യത്തിനും ആ വേദന അറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്രതികരണമില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ജനാജ കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊണ്ടും ചകിരിയും ഒന്നും ഇട്ട് ഒരക്കാൻ പാടില്ല മാർത്തവമായ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാവൂ ജനാജ അറിയുന്നുണ്ട് പ്രതികരണമില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ജനാജകൾ ഐസിൽ വെക്കുന്നതും തീയിൽ വെക്കുന്നതും രണ്ടും ജനാജക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് റിയാക്ഷൻ ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല ഇനി ഒരു ജനാജ കേട് വരാതിരിക്കാനുള്ള അനിവാര്യ ഘട്ടത്തിലോ ഒരു നിയമപരമായ ആവശ്യത്തിനോ ഒക്കെ വെക്കേണ്ടി വന്നാൽ അത് അനിവാര്യമാണ് കേവലം മകൻ ഇങ്ങ് ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് ദുബായിൽ നിന്ന് വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ ജനാജ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നത് ഉത്തമമല്ല അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഉമ്മാന നേരത്തെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ടവരെ നേരത്തെ മറമാടലാണ് ഇത് ഈ സമൂഹം ഒന്ന് തിരിച്ചറിയണമെന്ന് വിനയത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പാഠമാണ് ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ജനാജ വേഗമെടുക്കണേ ഇനി ഏതോ ഒരു ചങ്ങാതിമാര് ആരെയൊക്കെയോ കേട്ടിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതിന് ഈ ഉമ്മത്ത് ഉത്തരവാദിയല്ല അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ ചൂഷണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ ദുഷ്ടലാക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ ഏതോ അപകടകരമായ വിചാരത്തിന്റെ പ്രത്യുൽപ്പന്നമാണ് ഇരിക്കട്ടെ രണ്ടാമതായി മുത്തിന് വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണ് പ്രായപൂർത്തിയായി എന്നറിഞ്ഞാൽ വിവാഹത്തിനൊരു പെണ്ണ് പ്രകൃതിപരമായ ഒരു പെണ്ണ് വിവാഹ പ്രായമായാൽ എത്രയും വേഗം വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കണം എത്രയും വേഗം വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കണം കാരണം എന്താ പ്രായപൂർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ ഗർഭാശയം റെഡി ആയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നാച്ചുറലി പ്രകൃതിപരമായ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഗർഭാശയം ഗർഭാശയത്തിലേക്കുള്ള അതിഥിയെ കാത്തിരിക്കുന്നു അത് റെഡിയാണ് എന്നതാണ് അവരുടെ പ്രായപൂർത്തിയുടെ ലക്ഷണം നിങ്ങൾ അവരെ വേഗം വിവാഹം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അപകടത്തിന്റെ വഴികളിലേക്ക് അവർ പോകും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തൊരു പ്രായത്തിന്റെ നിയമമൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവരുമാണ് പ്രകൃതിപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പെണ്ണ് പ്രായപൂർത്തിയായി വിവാഹത്തിന്റെ ഈജായാൽ വൈകിക്കാൻ പാടില്ല ഇന്ന് ഏതൊക്കെയോ ജാടകൾക്ക് വേണ്ടി ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും ഒക്കെ കാത്തുവെച്ച് ഒരുപാട് അനാവശ്യങ്ങളുടെ ഇരകളായി നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ മാറുകയാണ് 
ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗം എത്ര കൃത്യമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കല്ല വേഗം നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് മൊത്തനബി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്ന് ജനാദ വേഗം എടുക്കണേ രണ്ടൊരു പെൺകുട്ടി പ്രായപൂർത്തിയായാൽ വിവാഹ പ്രായമായാൽ വേഗം വിവാഹം ചെയ്യണേ അത് സാമൂഹികമായ സദാചാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് സാമൂഹികമായ സദാചാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതറിയാനുള്ള വിവേകമാണ് മൊത്തുനബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് മൂന്നാമതായി ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായാൽ വേഗം നിർവഹിക്കണേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രാക്ടിക്കലി കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് നമ്മുടെ അനിവാര്യത ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നേടത്തേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് ബദറിന്റെ രണാങ്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലാബലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരമല്ല 